স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে পুরো 1 ঘন্টার আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছে জাহিদুল বাশার মেহেদিন তাজরিন কবি শুরুতে এই জানাবো শিরোনামগুলো যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে টস জিতে বোলিং এ বাংলাদেশ ভারতকে হারালে ইতিহাস গড়বে যুবারা করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা আটশো ছাড়ালো চীনাদের নিয়ে আতঙ্কে কলাপাড়ার মানুষ নাশকতার মামলায় পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত জামিন পেলেন পকরুল সহ বিএনপির পঁয়ত্রিশ নেতা ঢাকা সিটির বিদ্রোহীদের নিয়ে নমনীয় আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে মদদের অভিযোগ রাজধানীর খালে পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে প্রাণহানি ঠেকাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার তাগিদ এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার যাও পুরো খবরে পথে ফিস্টুমে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ কন্ডিশন বিবেচনায় একাদশে হাসান মুরাদের জায়গায় খেলছেন পেসার অভিষেক দাস অভিষেক দাস বাংলাদেশের আজ ইতিহাস গড়ার সময় এই ইতিহাসের অংশ হিসেবে শুরুতেই আমরা একটু দেখে আসি ফাইনাল খেলার সেই ম্যাচ ঘুরে আসি মাঠ থেকে চল বাংলাদেশ been a great start this for Shoriful. He's got the two slips there as well with Tanzid Hassan standing at slip with Shamim Hossein. পথের স্টুমেন্ট মাঠে ছিলাম আমরা আজ বাংলাদেশ কেমন করবে বাংলাদেশের ইতিহাস গড়ার হাতছানি কতটা শেষ পর্যন্ত আমাদের আশা পূরণ হবে সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে কিছু খবর রয়েছে খেলা সংক্রান্ত জেনে আসি বাংলাদেশ ও ভারত যুব দলের তৃতীয় ফাইনালে এটি আগের দুবারই কাছে গিয়ে হাঁটতে হয়েছে সেই আক্ষেপ আর কষ্ট এবার শেষ করার পালা জুনিয়র টাইগারদের উপর বিশ্বাস রাখছেন তাসকিন মিরাজ আর সাইফুদ্দিনরা আগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবে জুনিয়ররা বিশ্বাস তাদের বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক এহসানুল হক সেজানের বিশ্বাস ধারাবাহিকতা রেখে শিরোপা জিতবে বাংলাদেশ সৌম্যের এমন কান্না কিংবা মুশফিক মাহমুদুল্লাদের অবাক করে ধনী কোহলিদের বুনো উল্লাস অনেকটাই নিয়মিত হয়ে গেছে যুবাদের একই অবস্থা এশিয়া কাপের ফাইনালে ঘরের মাঠে দুই রানের হার কিংবা শ্রীলঙ্কাতে একশো ছয় রান করতে না পারা ভারত যুজু কিছুতেই পার করা যাচ্ছে না মিরাজ সাইফ তাসকিন হয়তো ক্যারিয়ার জুড়েই সেই ক্ষত আক্ষেপ কষ্ট বয়ে বেড়াবেন সমর্থক বিশ্লেষক বিসিবি কর্তাদেরও আক্ষেপের শেষ নেই জুনিয়র টাইগারদের ইতিহাস গড়ার ম্যাচে ভরসা রাখছেন এই তিন টাইগার বলছেন আগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিণত হয়েছে জয় আকবররা পেশার না আমি মনে করি যে এর আগে যতগুলো ম্যাচই খেলেছে যেভাবে খেলেছে জাস্ট একই রকম খেললে হয়তো আমরা ইন্ডিয়াকে হারাতে পারবো খুব কাছে গিয়েও আমরা হেরে গিয়েছিলাম এশিয়া কাপ ফাইনালে আন নাইনটিনের তো ওই ম্যাচটা দেখে অনেক খারাপ লাগছিলো তো ভালো একটা সুযোগ আসছে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপে সেম প্রতিপক্ষ পেয়েছে আমি মনে করি স্পেশালি বাইরের কন্ডিশন আরও বেশি টাফ বাট এটা আসলে একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যে ফাইনালে উঠেছে আমার তরফ থেকে মন থেকে দোয়া থাকবে 
কেন এবার শিরোপা জিতবে বাংলাদেশ জানিয়েছেন রাকিবুল জুনিয়র সাকিব তামিমদের নিয়ে কাজ করা এইসানুল হক সিজান গেল ছয় বছরের পরিকল্পনা পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাচ্ছে তারা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ফরমেশনটা আমরা অনেক আগে থেকেই কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে দিয়েছিলাম কীভাবে আমরা ওই ফরমেশনে খেলবে এবং ওয়ার্ল্ড কাপের আগেও যে ট্যুরগুলো হয়েছে তারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপে একটা ইউনিট হিসেবে খেলছে যা যেভাবে খেলছে আমার কাছে মনে হয় আমি আমি অ্যাজ এ অ্যাজ এ সিলেক্টার আমি খুবই আশাবাদী কখনোই আইসিসির ইভেন্টের শিরোপা জেতা হয়নি ফাইনালেও খেলা হয়নি শুধু জয় নয় ম্যাচের একটা মুহূর্তও মিস করতে চান না সাবেক ও বর্তমান টাইগাররা মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রথম আসর ছাড়া সব যুব বিশ্বকাপ খেলেছে বাংলাদেশ যদিও ফাইনাল খেলা হবে এই প্রথম আগে চারবার প্লেট বিভাগের ফাইনাল খেলে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে ফলে কাপ পর্বের প্রথম ফাইনালই হতে পারে স্মরণীয় আইসিসির বৈশ্বিক কোন আসরে এই প্রথম শিরোপার সুবাস পাচ্ছে জুনিয়র টাইগাররা তিন দশকেরও বেশি সময় আগে অনূর্ধ উনিশ ক্রিকেট বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো আটাশি সে আসরে খেলেনি বাংলাদেশ দশ বছর আগে উনিশশো আটানব্বইতে দ্বিতীয় আসরে প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমকে দেয় জুনিয়র টাইগাররা রান রেটে কপাল না পড়লে নিউজিল্যান্ড কিংবা ইংল্যান্ডের পরিবর্তে বাংলাদেশই খেলতে পারত কাপ পর্বে প্লেট ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নতুন আবির্ভাবের কথা জানান দেন আলসারিয়ার সাব্বির খানরা সেই থেকে প্রতি দুই বছর পরপর নিয়মিত হচ্ছে অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ দু হাজারের পরের আসরেও প্লেট শিরোপা ধরে রাখার সুযোগ ছিল কিন্তু ফাইনালে এ যাত্রা সাউথ আফ্রিকার কাছে হার মানে বাংলাদেশ দু হাজার চারে নিজেদের মাটিতে বাজিবাদ কাপে খেলা স্বপ্ন পূরণ না হলেও দ্বিতীয় প্লেট শিরোপা আসে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আফতাব নাইম সহ সে দলের আরও অনেকে পরবর্তীতে বড় তারকা হয়েছেন মুশফিকুর রহিমের অধীনে বাংলাদেশ প্রথম কাপ পর্বে খেলে দু হাজার ছয়ে যদিও আটকে যায় কোয়ার্টার ফাইনালে সেই থেকে এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় কাপে খেলেছে বাংলাদেশ দু হাজার দশে প্লেটে খেললেও ঘরে আসে শিরোপা আর দু হাজার চোদ্দোতে কাপ পর্বে যাওয়া হয়নি সর্বোচ্চ সাফল্য দু হাজার ঘরের মাঠে তৃতীয় স্থান সেমিতে উইন্ডিজের কাছে মিরাজের দল না হারলে ফাইনাল খেলা হতো চার বছর আগে তবে এবার দলটা সেই অপূর্ণতা পূরণে মরিয়া আসরে এখনো অপরাজিত আকবর আলীর বাংলাদেশ ফাইনালের প্রতিপক্ষ ভারত হয়তো একটু এগিয়ে কিন্তু পল মাঠে গড়ালে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া জয় তামিম সাকিবদের নিত্য অভ্যেস পচেশ্রমে অপেক্ষা এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার জহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপের ফাইনাল এরই মধ্যে মাঠে গড়িয়েছে আমরা সেই খেলা একেবারে শুরু থেকেই দেখেছি ইতিহাস গড়ছে বাংলাদেশ সে অংশ হিসেবে আমরা এখন জানব এই ফাইনাল আসলে কি হতে যাচ্ছে আমাদের যে আশা আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা কতটা পূরণ হবে কতটা প্রেশার নিয়ে মাঠে নেমেছে খেলোয়াড়রা এসব নিয়ে আলোচনা করতে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমার সাথে যুক্ত আছেন বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক সেজান ভাই এবং একই সাথে আমার সাথে বার্তা কক্ষ থেকে যুক্ত থাকবেন আমাদের বার্তা ক্রিয়া সম্পাদক রাকিবুল হাসান দুজনের কাছে আমরা এক এক করে আসব তাদের বিশ্লেষণ শুনব শুরুতেই আমরা আসতে চাই এসানুল হক সিজান আপনার কাছে এই দল আপনাদেরই নির্বাচন করা এবং বিগত যে কয়টি ম্যাচ গেছে মোটামুটি আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমরা যা আশা করেছিলাম ভক্তরা যা আশা করেছে আমরা তা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে কিন্তু আজকের ম্যাচটি পুরোপুরি আলাদা ফাইনাল ম্যাচ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো ফাইনাল খেলতে যাচ্ছে কতটা চাপ নিয়ে এই দল খেলতে পারবে আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন প্লেয়ারদের নিশ্চয়ই ফাইনাল ম্যাচ অলওয়েজ টাফ এবং এখানে প্রেশার থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং ইন্ডিয়া টিম আসলে ছয়বারের মতো বোধ হয় ফাইনাল খেলেছে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু দিস দ্য ফার্স্ট টাইম এই জিনিসটা আসলে বাংলাদেশ টিমের জন্য কিছুটা প্রেশার কিছুটা ক্যারি করে বাট আমরা কিন্তু এশিয়া কাপও ফাইনাল খেলেছি আমাদের ইন্ডিয়ার সাথেই ফাইনাল খেলা হয়েছে এই টিমটা আমি বলবো যে প্রেশার হ্যান্ডেল করার মতো ক্যাপাসিটি আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মধ্যেই রয়েছে আপনি যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপের ফার্স্ট খেলা থেকে লাস্ট আজ পর্যন্ত কিন্তু কীভাবে প্রেশার হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা কিন্তু ওরা প্রুফ করে গেছে প্রত্যেকটা ম্যাচেই কিন্তু খুব স্মুথলি তারা উইন করে গেছে সেটা চেজ হোক বা আগে ব্যাটিং করা হোক দুটো দুভাবেই কিন্তু আসলে তারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে এভরিওয়ান আমি বলবো যে সবাই ভেরি এক্সপিরিয়েন্স এই লাস্ট দু বছর ধরে ওরা একই সাথে খেলছে এবং টিমটার মধ্যে যে টিম কম্বিনেশন এটা 
এই টিমটার মধ্যে খুব ভালো করে দেখা গেছে বিকজ অফ আজকে যদি সাপোজ একজন ফেল করে অন্যজন কিন্তু তাকে ব্যাক আপ করে সো ব্যাক আপ জিনিসটাও এই টিমটার মধ্যে রয়েছে ওভারঅল আমার মনে হয় যে পুরো ইউনিট হিসেবে ক্রিকেট খেলছে আর আজকের ম্যাচটা আমি বলবো যে প্রেশার যেহেতু ফাইনাল ম্যাচ এটা থাকবে বাট ওভারকম করার মতো ওদের ক্যাপাসিটি রয়েছে সেজন ভাই আরেকটি বিষয় আজকে আমরা একটি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি একজন বাহাতি স্পিনারকে বাদ দিয়ে একজন পেসারকে নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টা আপনার দৃষ্টিতে কেমন মনে হলো হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে হাসান মুরাদ ফ্যান্টাস্টিক বলিং করে গেছে লাস্ট প্রতিটা ম্যাচে আমরা শুরুতেই কিন্তু একটা ধাক্কা খেয়েছি যে ওয়ার্ল্ড কাপে দুটো ম্যাচ পরে কিন্তু আমাদের একটা অলরাউন্ডার পেস অলরাউন্ডার ইঞ্জুরি হয়ে গেছে মৃত্যুঞ্জয় ইঞ্জুরি হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আমাদের একটা বড় একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে বাট এই ফাইনাল ম্যাচটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু টিমটা সাজানো হয়েছে বিকজ অফ সাইন সেমিফাইনাল ম্যাচও দেখেছি যে দুজন পেস বলার খেলছে দুজন স্পিনার খেলছে এবং বাকি সবাই অলরাউন্ডার বাট ফাইনাল ম্যাচটা যেহেতু ইন্ডিয়া এবং যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে কিছুটা ময়শ্চার পাবে সো এখানে কিন্তু তিন পেসের নিয়ে খেলা আমার কাছে মনে হয় যে ভালোই যুক্তি যুক্ত হয়েছে প্ল্যান নিশ্চয়ই যেভাবে ফাইনাল ম্যাচটা শুরু করেছে ওরা যে তিনটা পেস বলার নিয়ে আবার টসে জিতে ফিল্ডিং করেছে আমি মনে হয় একদম পারফেক্ট ডিসিশন সো উইকেটের উপর বেস করে যেহেতু কিছুটা ময়শ্চার রয়েছে এই উইকেটে প্রথম আর্লি দশ ওভারে যদি কিছু একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা যায় দুই তিনটা উইকেট নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ম্যাচটা আমাদের হাতে চলে আসতে পারে সেন্ট আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমাদের সাথে বার্তা কক্ষ থেকে যুক্ত আছেন আমাদের ক্রিয়া সম্পাদক রাকিবুল হাসান রাকিবুল হাসানের কাছ থেকে খানিকটা বিশ্লেষণ শুনে আছে রাকিবুল হাসান ভারতীয় যুব দলের যিনি অধিনায়ক প্রিয়ম তার বাবা আজকে ছেলেকে জানিয়েছেন যে ডারনা নেহি হয় আক্রমণ করো একেবারে শুরু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ো পক্ষান্তরে আমরা বাংলাদেশের অধিনায়ক আকবর আলীর বক্তব্য শুনলাম তিনি বলছেন একটি ম্যাচ এই ফাইনাল হেরে গেলে জীবন চলে যাবে না তার দর্শন আবার আলাদা তিনি সাধারণ অন্যান্য ম্যাচের মতোই ফাইনাল ম্যাচকে নিয়েছেন আপ একটু জানতে চাই সব মিলে বাংলাদেশ দল আসলে কোন জায়গায় খেলবে এবং আকবর আলীর যে দর্শন সেটি দলের উপরে কতটা সুখকর প্রভাব ফেলবে আপনার প্রথম প্রসঙ্গ দিয়ে বলি ভারতের অধিনায়কের যে কোর্টটি আপনি করলেন দেখেন আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলছেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আসলে কে বাঘ আর বাঘ কাদের নাম বাংলাদেশের ক্রিকেটার দ্য টাইগার আমাদের দলের এদেরকে বলা হয় জুনিয়র টাইগার ফলে আপনি যদি সেই রেফারেন্স ধরে আসেন তাহলে কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরাও জানি এবং ক্রিকেটের এখনকার ব্র্যান্ডিংটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে দেখবেন যে এখন টোটাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ এই লড়াইটা আলাদা একটা মাত্রা পেয়েছে এটা বড়দের দল থেকে শুরু করে এখন ছোটদের দলেও আপনি এই দলটা ভারত বাংলাদেশ ফাইনাল খেলছে অনেকগুলো আসলে যারা এশিয়া কাপের ফাইনাল খেললো তারাই ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল খেলছে সব মিলে আপনি সিনিয়র দল বলেন জুনিয়র দল বলেন ভারত বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংটা একটা আলাদা এটাই আপনি বিজ্ঞাপনের বাজার হিসাবে ভাবেন লড়াইয়ের গুরুত্ব হিসাবে ভাবেন যেভাবেই ভাবেন না কেন ক্রিকেটের এটা এখন একটা সেলিং পয়েন্ট যদি এক অর্থে বলি ফলে আপনি আকবর আলীর যে কোর্টটি বললেন সেটি বরঞ্চ আরও একটু ম্যাচিউরিটি একটু রিল্যাক্স থাকার একটা টেন্ডেন্সি কারণ আমরা অতীতে দেখেছি এই ভারত বাংলাদেশ যখন থেকে ব্র্যান্ডিংটা শুরু হয় তখন আমরা অনেক ক্লোজ ম্যাচ হেরেছি এবং সেটা কিন্তু মুশফিক মাহমুদুল্লার মতো এত এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার থাকার পরেও আমরা শেষ মুহূর্তের নার্ভটা রাখতে পারিনি এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি আমরা কেঁদেছি খেলোয়াড়রাও কেঁদেছেন আমরাও কেঁদেছি ফলে আপনি যখন পরের জেনারেশনের বিল্ড আপের কথা বলি তারা দেখেন বলছেন যে একটা ম্যাচ যদি হারি বা জিতি তাতে তো জীবন শেষ হবে না ক্রিকেট তো শেষ হবে না ফলে এটা কিন্তু নিজেদের রিল্যাক্স থাকার একটা খুব ভালো তত্ত্ব আমি বিষয়টাকে খুব পজিটিভলি দেখছি আর আগে বল আমরা একটু একেবারে হেড টু হেড যদি আলোচনায় আসে আজকের ম্যাচে বাংলাদেশেও যেমন পেসার রয়েছে ভারতের দলেও সেরকম খুব দুর্ধর্ষ পেসাররা রয়েছেন ব্যাটসম্যান রয়েছেন দুই দলের একটু যদি হেড টু হেড তুলনা করি তাহলে কোথায় দাঁড়ায় দুটি দল সত্যি বলতে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স বিচার করেন এবারের আসরে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারত বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে সেই এগিয়ে থাকা অবস্থাটা বাংলাদেশ আবার এক অর্থে বলতে পারে যে গ্রুপ পর্বে যখন খেলেছি কার্টেল ওভারের ম্যাচ হয়েছে খুব একটা সুযোগ আসেনি সেটা অবশ্যই একটা যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু যদি পারফরমেন্স বিচার করেন আপনি একদম টপ রান গেটার হচ্ছে ভারতের ওপেনার জসওয়াল তিনশো বারো রান তিনি হচ্ছেন মানে সর্বোচ্চ রানের লড়াইয়ের মধ্যে আছেন এবং তিনি শীর্ষে আছেন একই সঙ্গে আপনি বোলিংয়ে যদি দেখেন তেরো উইকেট হচ্ছে রাভি বিষ্ণই তিনি লেগ স্পিনার এবং এই লেগ স্পিন কিন্তু বাংলাদেশ খেলতে একটু বেশ দুর্বল এটা আমরা অতীতে দেখেছি ফলে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের জন্য তার স্পিনটা খেলা এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেস বোলিংয়ে কিন্তু বাংলাদেশ পাল্লা দিয়ে ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে পারে স্ট্যাটও তাই বলছে এবং আমাদের একটা শক্তির জায়গা রাকিবুল
রাকিবুল আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা আবার একটু স্টুডিওতে ফিরতে চাই আমাদের সাথে বয়স ভিত্তিক দলের যিনি নির্বাচক সিজান ভাই তিনি রয়েছেন আমাদের সাথে রাকিবুলের বক্তব্য আমরা শুনছিলাম যে তিনি বলছেন যে হেড টু হেড মোটামুটি যদি আমরা আলোচনা করি দুই দলে কিন্তু সমপর্যায়ে রয়েছে এখন বাংলাদেশ যেহেতু ফাইনাল ম্যাচে যেমন আগে আপনি বলছিলেন যে একেবারে প্রথম একটা চাপ থাকবে একই সাথে খেলার জায়গায় আগের যে দুটি ম্যাচ দেখেছেন বাংলাদেশ যেই গ্রুপ সেরা হয়ে এসছে দুই দলকে হারিয়ে এসছে সেই জায়গার সাথে যদি বিচার করেন আজকে একটু আলাদা করে কোন জায়গাটা একটু নজর দেওয়া দরকার বাংলাদেশকে কোন জায়গায় বিশেষভাবে আলাদা করে একটু খেলা দরকার বা বাড়তি মনোযোগ দেওয়া দরকার পুরো দলের আপনার কাছে কিছু মনে হয়েছে নিশ্চয়ই আমার কাছে মনে হয় যে পেস বলিং অ্যাটাকটা আমাদের খুব ভালো হওয়া উচিত বিকজ অফ ইন্ডিয়াকে যদি আমরা একটা প্রবলেম ফেস করাতে চাই তাহলে পেস বলিং ডিপার্টমেন্টটা ভালো করতে পারবে এর ক্ষেত্রে কিন্তু শরীফ সাকিব অভিষেক এদের কিন্তু ভালো বলিং করতে হবে যেহেতু আমরা টসে জিতেছি ফিল্ডিং করেছি বা বলিং করছি সেখানে কিন্তু একটা বড় চান্স কিন্তু হয়ে যেতে পারে বিকজ অফ আপনি যে ফার্স্ট এতক্ষণ যে খেলা দেখছিলাম যে শরীফ কিন্তু একটা খুব খুব ভালো একটা লাইনে বলিং করছে এবং সাকিব আনডাউটলি সে কিন্তু খুব অ্যাকুরেট একটা বলার পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে জুড়েই কিন্তু ওয়ান থার্টি ফাইভ থেকে ওয়ান ফোর্টিতে বলিং করেছে খুব একটা ভালো চ্যানেলে বলিং করেছে এই জন্য আসলে আমরা কিছুটা হলো আশাবাদী যে এই ডিপার্টমেন্ট যদি ভালো করে এবং আর্লি স্টেজে যদি ইন্ডিয়াকে দু একটা দু তিনটা উইকেট নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু যে রানটা তারা দিবে সেই রানটা আমরা চেস করার জন্য খুব কমফোর্টেবলি চেস করার জন্য আমাদের ব্যাটসম্যানরা রয়েছে আমরা কিন্তু সাতজন ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলছি সো আমার কাছে মনে হয় যে একটা ভালো মোটামুটি একটা ছোট টোটাল যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা চেস করতে পারবো আরেকটি আশঙ্কা রবি বিষ্ণু তাকে মোকাবেলা আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদিও আমাদের আবার রাকিবুল হাসানও রয়েছেন স্পিনার রবি বিষ্ণুকে মোকাবেলা কি খুব কঠিন হয়ে যাবে আমাদের নাইনটিন লেভেলে আসলে রাইট লিম লেগ স্পিনারকে হ্যান্ডেল করার মতো অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে বিকজ অফ শ্রীলঙ্কাও অনেক রাইট লিম লেগ স্পিনার ছিল আমরা ইন্ডিয়ার সাথে অনেকবার খেলেছি আমার কাছে মনে হয় যে ইজ এ ভেরি গুড বলার সত্যি কথা বাট কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় দেখেন পুরো আন্ডার নাইনটিন টিম কিন্তু অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলে আসছে আপনি যদি দেখেন যে ফার্স্ট ম্যাচ থেকে সেমিফাইনাল ম্যাচটাও যদি একটা প্রবলেম ইনিশিয়াল একটা প্রবলেম পড়েছিল কিন্তু তারপরেও কিন্তু জয়ের ব্যাটিং দেখে একবারও মনে হয়নি যে আমরা হেরে যাব এবং আমাদের যে দুইজন ওপেনার রয়েছে তামিম দুইজন ওপেনারই কিন্তু খুব অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলে সো অ্যাটাকিং যেহেতু ক্রিকেট খেলে সেখানে কিন্তু লেগ স্পিনাররা কতটুকু পর্যন্ত এই উইকেটে ফায়দা নিতে পারবে সেটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট সো আমার কাছে মনে হয় যে ভালো বলারা ভালো বলিং করবে বাট ওকে হ্যান্ডেল করাটা আসলে কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করব এবং উইকেট আমাদের যদি আর্লি স্টেজে উইকেট না যায় তাহলে কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা লেগ স্পিনার কিন্তু খুব ভালো হ্যান্ডেল করতে পারে সেদিক দিয়ে কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হবে যে আমরা যেন টপ অর্ডারগুলো খুব আর্লি স্টেজে না চলে যায় এখানে হলো অক্সিজেন আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা আবার একটু আমাদের ক্রীড়া সম্পাদক রাকিবুল হাসানের কাছে যাব তিনি পুরো খেলা দেখছিলেন এবং তিনি বিশ্লেষণের কিছু বিষয় তার কাছে রয়েছে বিশেষ করে একেবারে শুরুর যেই সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের সেই বিশ্লেষণ শুনব রাকিবুল হাসান আপনার কাছ থেকে টসে জিতে ফিল্ডিং নিল বাংলাদেশ টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল কারণ বৃষ্টির একটা প্রেডিকশান আছে ওয়েদার যদিও আমরা খেলাটা রোদের মধ্যেই শুরু হয়েছে কিন্তু তারপরও যদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস যেটা বলছে সকালে একটু গ্লুমি একটু ময়েশ্চার ছিল যেহেতু প্রেডিকশানটা বৃষ্টির সঙ্গে ছিল আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছে ফলে সেই হিসাবে বাংলাদেশ একটা চেঞ্জও কিন্তু করেছে স্পিনার কমিয়ে পেসার বাড়িয়েছে এবং শুরুটাও দুর্দান্ত প্রথম দুই ওভারই মেডেন গেছে ফলে সিজান যে কথাটা বলছিলেন যে পেস বোলিং দিয়ে আমাদের আসলে নিয়ন্ত্রণটা নিতে হবে এবং সেই জন্য তিনজন পেস বোলারের ধারাবাহিকভাবে ভালো বল করাটা খুব বেশি জরুরি আমরা যদি শেষ ম্যাচ থেকে একটু উদাহরণ দিই শেষ ম্যাচে যদিও কোনো সন্দেহ নেই আমাদের পুরো সিরিজ ভালো যাচ্ছে তারপরও সেদিন আকবর আলীর দু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার নিজের মনে একটু প্রশ্ন ছিল আমরা জানতাম নিউজিল্যান্ড স্পিন ভালো খেলবে না তারপরও একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল উনি রাকিবুলকে একটু আর্লি বল করিয়ে ফেলেছিলেন বেশি এবং যে কারণে পরের দিকে কিন্তু নিউজিল্যান্ড একটা রিকভারির সুযোগ পেয়েছিল তারা রানটাকে দুশো এগারোতে নিয়ে গেছিলো তখন একটু টেনশান মনে হচ্ছিল পরে আবার জয়ের ব্যাটিংটা খুব সহজ করে দেয় আমাদের খুব ম্যাচিউর একটা ব্যাটিং দেখেছি তো সেই হিসাবে এখানে যেমন আবার ভারতকে যদি আপনি কাবু করতে যান সেখানে পেস বোলিংটা ইম্পর্টেন্ট রাদার দ্যান স্পিনার ফলে এই জায়গাগুলোতে আজকে আসলে কোনো ভুল করা চলবে না এবং কোনো সন্দেহ নেই আপনি যদি বিশ্বকাপ জিততে চান তাহলে সেই ম্যাচে ভুল করে বিশ্বকাপ জেতার কিন্তু সুযোগ আসবেন এটা ভারতের বেলায়ও প্রযোজ্য বাংলাদেশের বেলায়ও প্রযোজ্য ফলে এই যে সাত ঘন্টার
একটু মাঠের বিষয় আসতে চাই যেমনটি আমি শুনছিলাম রাকিবুল হাসানের কাছ থেকে এই মাঠে এর আগে অনেকগুলো খেলা হয়েছে ভারতেরও অভিজ্ঞতা আছে ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে আজকে যেই পিচে খেলা হচ্ছে বিগত ম্যাচ তারা ওই পিচে পাকিস্তানের সাথে খেলেছে তাদের একটা বাড়তি বেনিফিট হয়তো থাকতে পারে এখনও আমরা কনফার্ম না যে সেই ম্যাচই হয়েছে কিনা তাদের গণমাধ্যমের দাবি এটি সব মিলে মাঠের জায়গা থেকে বাংলাদেশ কি বেনিফিট পাবে বা বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ কি হ্যাঁ এই উইকেটে আসলে এই মাঠে কিন্তু অনেকবার খেলেছে এবং এই উইকেট খুব একটা নতুনভাবে কোনো ক্যারেক্টার প্লে করবে না লাস্ট যতগুলো ম্যাচ খেলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই কিন্তু এই উইকেটটা ক্যারেক্টারটা থাকবে সো আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু উইকেট সম উইকেট দেখে বুঝতে পেরেছে এই জন্যই কিন্তু দেখেন তিনটা পেস বলার খেলে আছে এবং ফার্স্ট দু ওভার যে মেডান শুনলাম সেটা কিন্তু এই উইকেটে কোন লেন্থে বলিং করতে হবে কোন লাইনে বলিং করতে হবে তারা কিন্তু এখন বুঝে গেছে সো আমার কাছে মনে হয় এই উইকেট কিছুই ভ্যারি আমার খুব একটা ভ্যারি করবে না ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো যে আসলে আন্ডার নাইনটিন লেভেলে ফার্স্ট মোমেন্টামটা কে নেয় ফার্স্ট মোমেন্টামটা যদি যেই টিম নিয়ে নেবে সেই টিম কিন্তু অনেক এগিয়ে যাবে কারণ রিকভারি করার জন্য অতটুকু ম্যাচিউর্ড কিন্তু আমাদের আন্ডার নাইন লেভেলের ওয়ার্ল্ডের আন্ডার নাইনটিন লেভেলের প্লেয়াররা অতটুকু ম্যাচিউর হয়নি সো আমার কাছে মনে হয় যে উইকেটের চেয়ে টেম্পারমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ওকে এসানুল হক সিজন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ আজকে ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ইতিহাস গড়তে চাই বাংলাদেশের যুবরা ইতিহাসের সাক্ষী হতে চাই আমরা তাদের সমর্থক আমরা তাদের দর্শক হিসেবেও সেই ইতিহাসের সাক্ষী হব এই খবর নিতে এখন একটু টিএসসিতে যাব সেখানে দর্শকরা রয়েছেন টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কী কী আয়োজন থাকছে আজকের এই যুব বিশ্বকাপ কেকের ফাইনালকে ঘিরে রয়েছেন সহকর্মী এজাজুর রহমান এজাজ জানাবেন টিএসসিতে সব ধরনের খেলার কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনা থাকে আলাদা আয়োজন থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেখানে আনন্দ উল্লাস করেন আজ কী খবর বরাবরের মতোই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এই আন্ডার নাইনটিনের বিশ্বকাপের বাংলাদেশের যে খেলাটি চলছে ভারতের সঙ্গে সেটি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমার ডান পাশে যেটি বড় স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে এই টিএসসিতে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতিমধ্যে যে কয়েকটি বল হয়েছে প্রায় পাঁচ ওভার রানিং পাঁচ ওভারে ইন্ডিয়া মাত্র সাত রান করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই একটি ভালো বল হচ্ছে আশেপাশের যে সকল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারা কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং কিছুক্ষণ আগেও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে চমৎকার একটি ডেলিভারি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বলার সাকিব সেই বল এতটাই চমৎকার হয়েছিল অল্পের জন্য আউটের হাত থেকে আউট হননি ভারতের একজন ক্রিকেটার তো সেই বলটি হওয়ার সাথে সাথে এখানে যে দর্শকরা রয়েছেন তারা কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করছিলেন যদিও এখন দুপুরবেলা খুব বেশি সামনের সারিতে অর্থাৎ স্ক্রিনের সামনে খুব বেশি লোকজন নেই কিন্তু আমরা পাশে যে ছায়াটি রয়েছে যেহেতু সূর্য উঠেছে প্রখর সূর্য রয়েছে এই কারণে পাশের যে ছায়া রয়েছে টিএসসির পাশের যে জায়গাগুলো সেখানে প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী তারা কিন্তু এই বড় স্ক্রিনে খেলা দেখছেন এবং যেহেতু টিএসসির পাশে সরার দুদ্দান এবং বাংলা একাডেমিতে বই মেলা চলছে সুতরাং রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এই বই মেলাতে আসছেন তারাও কিন্তু এই বড় স্ক্রিনে খেলা দেখে তারাও খেলার সুযোগটা খেলার স্কোর কত বা বাংলাদেশের অগ্রগতি কতটুকু সেটি দেখে নিচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে কতগুলো দর্শক রয়েছেন যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই খেলাটি শুরু হলো আমরা আশা করি বড় বড়র মতো যেরকম দেখতে পাই বাংলাদেশের কোনো খেলা হলে জাতীয় দলের খেলা হোক বা আন্ডার নাইনটিনের যেহেতু এই বিশ্বকাপ সুতরাং দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা রয়েছে তো বড় বড়র মতোই আমরা টিএসসি টিএসসিতে এটি দেখতে পাচ্ছি এবং একদম শেষ পর্যন্ত খেলার শেষ পর্যন্ত দর্শকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেখা যায় অনেকে হলে থাকলেও সবার সঙ্গে মিলে খেলা দেখার যে উত্তেজনা একসঙ্গে মিলিত হলে বাংলাদেশ ভালো করলে যে উল্লাস প্রকাশ করা সেই সেই উল্লাস প্রকাশ করার জন্য সন্ধ্যার পরে বা বিকেলের দিকে সবাই কিন্তু টিএসসিতে এসে জড়ো হবেন এবং তখন আরও বেশি জমজমাট হবে এই উত্তেজনা এজাজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পথ অফিস ট্রুপ থেকে টিএসসি আমরা সব জায়গায় রয়েছি দিন জুড়ে বাংলাদেশের খেলার খবর আমরা দর্শকদের জানাব এতক্ষণ ছিল করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ভুগছে পুরো বিশ্ব সার্স ভাইরাসের মৃত্যুর সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে নভেল করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে মারা গেছে আটশো জন এর মধ্যে শুধু চীনেই মৃত্যু আটশো এগারো জনের বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় আটত্রিশ হাজার যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন প্রায় বারোশো দু হাজার দুই দু হাজার তিন সালে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা সার্স ভাইরাসকেও ছাড়িয়ে গেছে নভেল করোনা ভাইরাস সে সময় সার্স ভাইরাসে মারা যায় সাতশো চুয়াত্তর জন আর আক্রান্ত হয়েছিল অন্তত আট হাজার ড
উৎপত্তি স্থল হুবেই প্রদেশে মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এদিকে নতুন করে ফ্রান্সের একটি স্কি রিসর্টের পাঁচ ব্রিটিশ নাগরিকের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণ ঠেকাতে ওই এলাকার দুটি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরের ক্রুজ শিপে তেষট্টি জনে শনাক্ত হয়েছে এই ভাইরাস এছাড়াও মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত করা হয়েছে সংক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রায় আটশো নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়াও ফিলিপাইন ব্রিটেন ও কানাডা নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিচ্ছে এদিকে ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যায় সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে সত্তরটি প্রতিষ্ঠান অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে সোমবার করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব তদন্তে চীনের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এদিকে চীনের হাসপাতাল থেকে ভাইরাস দ্রুত ছড়াচ্ছে বলে এক প্রতিবেদনের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্তদের চিকিৎসায় উহানে বারো দিনের মধ্যে দ্বিতীয় হাসপাতাল তৈরি শেষ করেছে চীন লেইশেনছান হাসপাতালটি এখন রোগীদের অপেক্ষায় এছাড়াও চীনের উহানে তেইশ টন ত্রাণ সহায়তা পাঠানোর কথা জানিয়েছে রাশিয়া এদিকে রোববার করোনা গোত্রের এই ভাইরাসের সাময়িক নামকরণ করেছে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন আপাতত করোনা ভাইরাসের নাম দেয়া হচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাস নিউমোনিয়া বা এনসিপি লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চুয়ান্নটি নমুনা পরীক্ষা করা হলেও দেশে কারো শরীরে এখনও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআরের পরিচালক মির্জাদি সেভরিনা ফ্লোরা এখন পর্যন্ত শাহজালাল বিমানবন্দরে আঠারো হাজার দুশো তেরো জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে বলেও জানান তিনি মির্জাদি সেভরিনা বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী চীনে পরিস্থিতি অবনতি না হলেও সিঙ্গাপুরের অবস্থা নিয়ে শঙ্কিত তবে নতুন কোনো দেশে আর কেউ আক্রান্ত হয়নি তারপরও দেশের বিমানবন্দরগুলোই স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরিতে দেশে বিদেশের দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও এখনও তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশেও নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি এ বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে রাজধানীর মহাখালী রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে যোগ দিচ্ছেন সকমী বিপ্রজিৎ চন্দ্র বিপ্রজিৎ নতুন করে কারো কোনো ব্যক্তির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং আপনি যেমনটি বলেছিলেন আগে সংবাদে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে দুইজনের টেস্ট করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের তো তাদের দুপুরের দিকে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা ছিল তো সেটি প্রকাশ হয়েছে কিনা আমি সব সর্বপ্রথমে আপনাকে জানাতে চাই যে দুপুরের দিকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যে দুজন ভর্তি ছিল তাদের যে পরীক্ষার যে রিপোর্টটা ওই রিপোর্টটা কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয়নি এবং প্রকাশিত হলে কিন্তু আমরা এটা আইসি এখানের পরিচালক আইসি আইইডিসিআরের যে পরিচালক আছেন তিনি কিন্তু আমাদের যে ব্রিফিংটা করেছিলেন একটু আগে আমরা ওই ব্রিফিংয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছি তো তিনি সব কিছু মিলিয়ে যেটি জানিয়েছেন যে চুয়ান্নটি নমুনা কিন্তু এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর কোনো নমুনাতেই আসলে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব কারো শরীরে পাওয়া যায়নি তবে তিনি আরও যেটি বলেছেন যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যে দেখভাল করছে বিষয়টিকে তো তারা এখন আসলে চীনের থেকে সিঙ্গাপুরটি সিঙ্গাপুরের বিষয়টি নিয়ে বেশি চিন্তিত আছে কারণ সিঙ্গাপুরে আসলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সাতজন সাতজন আক্রান্ত হয়েছে এবং এই এ নিয়ে তাদের সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে চল্লিশে যে আর চীনের পরিস্থিতিটি আগের থেকে আসলে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমতে শুরু করেছে তো সব কিছু মিলিয়ে তিনি যেটা বলিয়েছে বলেছেন যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন আসলে সিঙ্গাপুরের বিষয়টি নিয়েও খুব চিন্তিত এবং বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তিনি যেটা বলেছেন যে যারা কোয়ারেন্টাইনে আছে তাদের মধ্যে ছাড়া যারা বিমানবন্দর স্ক্রিনিং হচ্ছে আঠারো হাজারেরও বেশি লোককে স্ক্রিনিং করা হয়েছে তো কারো মধ্যেই এখন পর্যন্ত কিন্তু করোনা ভাইরাসের কোনো রকম অস্তিত্ব অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি তো সব কিছু মিলিয়ে তিনি 
আরেকটি বিষয় বলেছেন যে করোনা ভাইরাস নির্ণয়ের যে যন্ত্র যে কিটটি যেটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে করোনা ভাইরাসের শনাক্তকরণ করতে পারে ওই কিটটি চীনে একটি কিট তৈরি হয়েছে যেটি এখনো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পায়নি ওই কিটটি অনুমোদন পেলে সেটি বাংলাদেশে না চেষ্টা করা হবে যাতে করে আসলে আরও দ্রুততম সময়ের মধ্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা যায় তো এখন পর্যন্ত এটাই ছিল আমার কাছ থেকে এখান থেকে সবশেষ সংবাদ করোনা ভাইরাসের বিষয়ে জানা ছিলেন সকমি বিপ্রচিৎ চন্দ্র এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিটে রাখা চীন ফেরত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর অবস্থা পর্যবেক্ষণে বারো সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ সরকারকে প্রধান করে এই বোর্ড গঠন করা হয় চিকিৎসকরা জানান ওই শিক্ষার্থী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কিনা তা জানা যাবে আইইডিসিআর থেকে রিপোর্ট পাবার পর তবে তার অবস্থা এই মুহূর্তে আশঙ্কাজনক নয় এর আগে শনিবার রাতে ওই শিক্ষার্থীর রক্ত ঘাম ও লালার নমুনা সংগ্রহ করেছে আইইডিসিআর আগামী মঙ্গলবার পাওয়া যাবে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট শনিবার দুপুরে চীন ফেরত ওই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন গত তিরিশ জানুয়ারি চীন থেকে বাংলাদেশে আসেন তিনি এদিকে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে রয়েছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া এলাকার মানুষ ওই এলাকায় বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে আট হাজারের বেশি চীন নাগরিক কাজ করায় এমন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তবে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ও পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সতর্ক রয়েছে শ্রমিকদের জন্য জারি করা হয়েছে বিশেষ নির্দেশনা পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নির্মাণাধীন পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করছেন অন্তত তিন হাজার চীনা শ্রমিক যারা নিয়মিত যাতায়াত করছেন চীনে এ কারণে করোনা ভাইরাস শঙ্কায় এলাকাবাসী তবে সম্প্রতি যারা চীন থেকে আসছেন তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ একটা কমিটি করেছি এগুলো মনিটর করার জন্য प्रतरोधे सर्वोच्च सतर्क पटुआखाली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ताप विद्युत केंद्र चीना और बांगलेशी कर्मकर्ता और प्रकौशल नाना निर्देशना देखने কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পটুয়াখালী হাসপাতালেও খোলা হয়েছে বিশেষ ইউনিট জ্বরে ভুগলে বা গলা ব্যথা হলে সেরকম লক্ষণ হলে আমরা আমাদেরকে ইনফর্ম করতে বলেছি কলাপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা একটা দুটা কেবিন ঠিক করেছি এবং আমাদের জেলা হাসপাতালে আমরা কেবিন ঠিক করেছি ইতিমধ্যে চীনে আছেন তারা ফিরে আসার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে লিমিটেড করছি যেন সবাই একভাবে ফিরে না আসেন এবং যারা ফিরে আসবে অত্যাবশ্যকীয় তাদের স্ক্রিনিং বিষয়টা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও লেবুখালী ব্রিজ আর পিসিএল সহ জেলার বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পে কাজ করছেন চীনা শ্রমিকরা তাই জেলার প্রবেশ পথে স্ক্যানার বসানোর দাবি জেলাবাসীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে আরও যা থাকছে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ শেষ মিলবে মৌলিক সেবা অপেক্ষা স্থানান্তরে ঠিকাদার কোম্পানি দ্বন্দ্বে বন্ধের মুখে মধ্যপাড়া সরকারের এক দশকের উন্নয়নে সশস্ত্র বাহিনী অংশীদার উল্লেখ করে এ সহযোগিতার অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সঙ্গে থাকবে বলেও আশা করেন তিনি মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিসি দুই হাজার উনিশ বিশ কোর্সের গ্রাজুয়েশন সেরিমনিতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি মাদক সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চান তিনি শান্তি রক্ষা মিশন সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনী আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বলে প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে সশস্ত্র বাহিনী যা দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে পঁয়তাল্লিশ সপ্তাহের কোর্স শেষে এবছর সেনাবাহিনীর একশো পঁচিশ জন নৌবাহিনীর চৌত্রিশ জন বিমান বাহিনীর ২২ জন এবং এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের একুশ দেশের চুয়ান্ন জন সহ মোট দুশো পঁয়ত্রিশ অফিসারকে গ্রাজুয়েশন সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাগ থানায় নাশকতার দুই মামলায় পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ দলের পঁয়ত্রিশ নেতা
সকালে বিচারিক আদালতে হাজিরা নিয়ে আবেদন করলে তাদের 5 এপ্রিল পর্যন্ত জামিন দেন আদালত শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আছেন আব্দুল্লাহ আল নোমান গয়েশ্বর চন্দ্র রায় মির্জা আব্বাস ও ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন হাইকোর্টের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়ার ঘটনায় 12 ডিসেম্বর মামলা দুটি করা হয় 11 ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের শুনানি ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও সুপ্রিম কোর্টের বাইরে তিনটি মোটরসাইকেলে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা জাতীয় ঈদগাহ হাইকোর্ট মাজার গেট ও বার কাউন্সিল ভবনের সামনে এই ঘটনা ঘটে সিটি নির্বাচনে জয় পাওয়া বিদ্রোহীদের বিষয়ে অনেকটাই নমনীয় আওয়ামী লীগ ভোটের আগে বহিষ্কারের হুমকি দিলেও এখন কোনো পদক্ষেপ নেই কেন্দ্রীয় নেতাদের অভিযোগ দলের ভেতর থেকেই অনেকেই তাদের মত দিচ্ছেন এবারে সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে ঢাকা দক্ষিণে 72 জন এবং উত্তরে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছিলেন 39 জন নির্বাচনের আগেও পরে দল সমর্থিত প্রার্থীর সঙ্গে সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে বারবার কঠোর নির্দেশনা দেওয়ার পরও থামেনি বিদ্রোহীরা 116 জনের মধ্যে দুই সিটিতে জিতেছেন 16 জন তাদের দাবি দলীয় নেতাদের সিদ্ধান্তেই ভোটের মাঠে ছিলেন তারা দলীয় মনোনয়ন না পেলেও পরবর্তীতে দল আমাকে সমর্থন করেছে দলের হাইকমান্ড আমাকে নির্বাচন করতে বলেছে এই এলাকার সর্বস্তরের জনগণ একাকার হয়ে গেছে এবং তারাই মাঠে নেমে এসেছে নির্বাচনটা বলতে তারাই করেছে আমি শুধু তাদের সঙ্গ দিয়েছি দিয়েছি তাদের পাশে ছিলাম তারা যেখানে নিয়ে গেছে আমি সেখানে গেছি কদম তুলি থানা আওয়ামী লীগের নেতারা কি কাম করলো পাঁচজন ফেল আওয়ামী লীগ থেকে আওয়ামী লীগের ইজ্জত ধরে রাখার জন্য আমি যথেষ্ট গত উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি দল আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলছেন স্থানীয় এসব নির্বাচনে দলের নেতাদের আরো সতর্ক হতে হবে দলের সিদ্ধান্ত যদি না মেনে চলা হয় তাহলে তাকে কখনোই বলা যাবে না যে সে দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য দলীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সেটা ভাববার কোনো সুযোগ নেই আর যারা দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকেও এই সমস্ত বিদ্রোহী বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যারা নির্বাচনে অংশ নেয় তাদের পক্ষে সমর্থন দেন তাদের জন্য এটা আমরা মনে করি যে অবশ্যই এটা লজ্জাজনক কিছুদিনের মধ্যেই হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এতে কেউ যাতে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য আগাম প্রস্তুতির কথাও জানাচ্ছে আওয়ামী লীগ আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এ সময় আহত হয়েছে আরও দুইজন কোম্পানিগঞ্জ ও সন্দ্বীপের সীমান্তবর্তী চর আমজাদে একটি বাড়ির তে শনিবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে নিহত দিদার হোসেন সোহরাব এলাহি ইউনিয়নের ছয় নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক জানান গত রাতে বগা মেশিনের টাকার হিসাব নিকাশ করতে চর আমজাদে নিজ বাড়ি থেকে একটু দূরে বাহার নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যান সোহরাব সেখানে মুখোশধারী কয়েকজন ব্যক্তি হামলা চালিয়ে তাদের মারধর করে এক পর্যায়ে সোহরাবকে কুপিয়ে পালিয়ে যায় তারা আহত হন বাহার সহ সেখানে থাকা আরও আরেক ব্যক্তি সোহরাব সকালে রোববার সকালে সোহরাবের মরদেহ উদ্ধার ও আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় পুলিশ কারা এই হত্যায় জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কোম্পানিগঞ্জ থানা পুলিশ রাজধানী খালে পড়ে প্রায়ই ঘটছে শিশু মৃত্যুর ঘটনা গত পাঁচ বছরে এমন ঘটনা অন্তত বৃষ্টি মৃত্যু পাঁচ শিশুর বিশেষজ্ঞরা বলছেন ময়লা আবর্জনায় ভরে যাওয়া খালের পাড়ে গড়ে উঠছে নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাস আর সেখানে খেলতে গিয়ে প্রাণ হুত হারাচ্ছে শিশুরা দেখে ডোবা মনে হলেও এটি রাজধানীর খিলগাঁও বাসাবোর মান্ডা খাল কয়েক দশক আগেও এই খালে মাছ ধরতেন স্থানীয়রা গোসলও করতেন অনেকে কিন্তু খাল ভরাট করে অবৈধভাবে দোকানপাট বাড়িঘর সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেছেন প্রভাবশালীরা গত দশ থেকে পনেরো বছর আগেও খালটির প্রস্তুত ছিল অন্তত পঞ্চাশ ফুট এখন টিকে আছে পনেরো ফুটের নালা হয়ে কোথাও তা আরও কমে পাঁচ থেকে সাত ফুটের বেশি হবে না এক সময় এখান থেকে ট্রলার চলত মাছ ধরত কিন্তু আজকে খালটা ব্লক পানির রাস্তা পায়খানার রাস্তা ময়লার রাস্তা কোনোটাই এখন ঠিক নেই রাস্তা নিয়ে আমি এর মধ্যে মাছও ধরছি একই চিত্র রাজধানীর রায়ের বাজার মোহাম্মদপুর এলাকা রামচন্দ্রপুর খাল ময়লা আবর্জনার গন্ধে এলাকাবাসীর না বিশ্বাস স্থানীয় লোকজনের অসচেতনতা আর ওয়াসার নিষ্ক্রিয়তায় খালটির পানি চলে থেমে থেমে কোথাও পানি আটকে যায় মাটি আর আবর্জনার ভাগাড়ে গত পাঁচ বছরে অন্তত দশটি শিশু এই খালে পড়েছে ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও কয়েকদিন পরে পরে এখানে বাচ্চারা পড়ে আর এই কয়েকদিন পরে পরে মানে মানে জনগণের পানি ময়লাগুলো ফালায় 
ফালাইলে এখন তো ভাইসা আইসা এখানে আটকে যায় এই মহিলাটা তো আর আকাশ দিয়ে আসেনি এটা অবশ্যই আমাদের মতো ফ্যাব্রিকের ফালা খালটা অনেক বড় ছিল খালটাই দুই পাশের বাড়ি এলারা আস্তে আস্তে দুই পাশ দা আস্তে আস্তে বুঝাই ফেলাইতেছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজধানীর খালগুলোকে প্রকৃত দৈর্ঘ্য প্রস্থে উদ্ধার করে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে তা না হলে আগামী 20 বছরের মধ্যে ঢাকার পরিবেশের বিপর্যয় ঘটতে পারে খাল দিয়ে আসলে পয়নিষ্কাশনের পানি যাওয়ার কথা ছিল না তো যে কারণে খালগুলো সম্পূর্ণভাবে দূষিত এবং উপেক্ষিত এবং এই খাল দিয়ে আমাদের পয় বর্জ্য এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার আশপাশের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেই ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্য খাল দিয়ে নদীতে পড়ছে খালের মেনটেন্যান্স যে বক্স করলে খালের মেনটেন্যান্সটা অনেক কঠিন যেটা ওয়াসা আসলে মেনটেন্যান্স করতে পারে নাই রাজধানীর জলাশয়গুলোর পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার হলেও তাদের কাজে অবহেলার ছাপ স্পষ্ট খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘুষ নিয়ে মাদক মামলার আসামিকে ছেড়ে দেওয়া সহ তিনটি অভিযোগে জয়পুরহাটের পাঁচ বিবি থানার প্রত্যাহার করা তিন পুলিশ সদস্যের মধ্যে দুইজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বরখাস্ত হওয়া দুজন হচ্ছেন এসআই আমিনুর রহমান ও এএসআই রবিউল আউয়াল জেলা পুলিশ সুপার জানান গত বৃহস্পতিবার পাঁচ বিবি থানার ওই তিন পুলিশ সদস্য দিনাজপুরের হাকিমপুরে গিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে ইয়াবা সহ আটক করে পরে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে তাকে ছেড়েও দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিষয়টি দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হলে তদন্তের পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগগুলো হল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি না নিয়ে অন্য এলাকায় প্রবেশ করা ও মাদক মামলার আসামিকে গ্রেপ্তার প্রত্যাহার করা আরেক সদস্য থানার বেতার শাখার পুলিশ কনস্টেবল মুক্তার হোসেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঢাকা পুলিশের টেলিকম বিভাগকে জানানো হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অনুমোদনের দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ক্লাস বন্ধ রয়েছে সকাল থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পরে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা এদিকে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাস বিভাগের অনুমোদন না দেয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলন শুরু করে বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়ায় বন্ধ রয়েছে সব বিভাগের ক্লাস দুই হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুরু করে ইতিহাস বিভাগ বর্তমানে ইতিহাস বিভাগে তিনটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা চারশো তেরো জন ইতিহাস জানার আগ্রহ থেকে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়েছে কিন্তু তারা এই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা অন্য বিগত বিসি স্যারের পাপের দায় কেন এই শিক্ষার্থীরা নিবে তারা কেন পূর্ণাঙ্গ বিভাগের মর্যাদা পাবে না যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন সফল না হবে যতদিন পর্যন্ত ইউজিস আমাদের দাবি মেনে না নিবে ততদিন পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব চট্টগ্রামে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ইউসিবির কদমতলী শাখার কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হলেও ভল্ট থেকে কোনো টাকা চুরি হয়নি বলে দাবি করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সকালে ব্যাংকের কদমতলী শাখার ব্যবস্থাপক হুমায়ন মোর্শেদ এ কথা জানান ঘটনা তদন্তে সকালেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যান ব্যাংকের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এরপরই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে ভল্ট থেকে কোনো টাকা চুরি যায়নি এর আগে শুক্রবার রাতে নগরীর ধনিয়ালা পাড়া এলাকার বাইতুসরফ জিলানি মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ইউসিবি ব্যাংক থেকে টাকা চুরির চেষ্টা চালানো হয় শনিবার দুপুরে ডিউটি বদলের সময় নিরাপত্তা কর্মীকে অচেতন অবস্থায় পাওয়ার পর জানাজানি হয় এই ঘটনা গতকালকে একটা চুরির একটা অপরেশনটা চালানো হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর কাছে শুকরিয়া দেয় এখানে কোনো রকমের কোনো রকম অঘটন ঘটেনি গতকালকে আমরা যখন আমাদের পুলিশের সদস্যরা প্লাস আমাদের হেড অফিস থেকে যে আমাদের এক্সপার্ট এসে যখন আমরা মৃত্যুর দিক দেখলাম যে ব্যাংকের আমাদের আগামী মতো কোনো ক্ষতি হয়নি ঠিকাদার ও কোম্পানি টানা পড়নে বন্ধের মুখে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট খনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবি কোম্পানির অসহযোগিতায় চুক্তির 6 বছরের মধ্যে 3.5 বছরের বেশি সময় কাজ করা যায়নি তবে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি বলছে গাফিলতি রয়েছে ঠিকাদারদের 2014 সালে খনির উন্নয়ন ও পাথর উত্তোলন বাড়াতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়ার ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম জিটিসি এর সঙ্গে চুক্তি করে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি এমজিএমসিএল চুক্তি অনুযায়ী ছয় বছরে বারোটি স্টোপ নির্মাণ করে বিরানব্বই লাখ টন পাথর উত্তোলন করার কথা এমজিএমসিএল বলছে চুক্তির মেয়াদ আছে উনিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কিন্তু এখন পর্যন্ত স্টোপ উন্নয়ন হয়েছে ছয়টি যা থেকে সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ লাখ টন পাথর উত্তোলন করা যাবে এতে লোকসান
তাদের দাবি খনির কর্মকর্তারা সময়মতো নকশা অনুমোদন না করায় এবং সরঞ্জাম আমদানির অনুমতিতে দেরি করায় 43 মাস কাজ করতে পারেনি তারা আমরা যেটা বলছি যে কন্ট্রাকচুয়াল যে ফান্ড সেই আর যে ফান্ড সেই ফান্ডের আওতায় আমরা কাজটা শেষ করব এটা হলো আমাদের প্রপোজাল আমাদেরকে যদি এই যে প্রতিকূল সিস্টেম না করা হয়তো তাহলে এই মাইলটা 2018 সালে জুন মাস থেকে যে লাভজনক হইছে এটা 37 মাস আগে থেকে হইতো বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শালিশি আদালতে মামলা করেছে জিটিসি আর 19 ফেব্রুয়ারি ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষের পর কি হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এমজিএমসিএল এ নিয়ে সোমবার বসছে বোর্ড সভা তাদের এক্সটেনশন হবে নাকি ইন্টারিম পিরিয়ডে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে নাকি কোনোটাই না দিয়ে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারে চলে যাব এবং খনিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে এগুলা কোনো এই সব বিষয়গুলো নিয়ে বোর্ডে আলোচনা হবে পেট্রো বাংলার অধীনে চলে এমজিএমসিএল তাই সংকটের জন্য পেট্রো বাংলার ব্যর্থতা দেখছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী পুরনো কন্ট্রাক্টরের সাথে ঝামেলা আছে নতুন কন্ট্রাক্টরটা ঠিক করব নতুন শেফ বানাবো তাহলে এই মাসখানে যে পাথর বন্ধ থাকবে উঠানো তখন কি করবে এটা জবাব দিয়ে করবে পেট্রো বাংলা নানা জটিলতার পরও গত অর্থ বছরে এক যুগে প্রথমবারের মতো লাভের মুখ দেখে এমজিএমসিএল তবে ঠিকাদার নিয়োগ জটিলতায় খনি বন্ধ হলে আবারও লোকসানে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে শরীফুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নোয়াখালীর ভাষানচরে রোহিঙ্গা পুনর্বাসন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ শেষ চিকিৎসা শিক্ষা ও নিরাপত্তা সহ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এখন অপেক্ষা শুধু স্থানান্তরের মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত এগারো লাখের বেশি রোহিঙ্গা কক্সবাজারে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের আবাসন সংকট সমাধানে হাতিয়া উপজেলার ভাষাঞ্চলে পুনর্বাসন প্রস্তুতি সম্পন্ন আশ্রয়ন প্রকল্প স্বপ্নদ্বীপের কাজ শুরু হয় দুই হাজার সালের নভেম্বরে ভাষাঞ্চলের পুরো এলাকায় বারো কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও নয় ফুট উচ্চতার বেড়িবাঁধ নির্মাণ হয়েছে সেখানে একশো বিশটি ক্লাস্টারে এক হাজার ঘর তৈরি করা হয় প্রতিটি ক্লাস্টারে বারোটি ব্যারাক হাউস যেখানে সাতশো আটষট্টি জন বসবাস করতে পারবেন ব্যারাকগুলোতে এক মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে এছাড়া প্রতিটি ব্যারাকে আছে সোলার প্যানেলও শেল্টার হাউস থেকে শুরু করে ব্যারাক হাউস পুরোটা প্রস্তুত হয়েছে এবং এখানে যদি কখনো ঝড় ঘূর্ণিঝড় এ ধরনের কোনো বিষয় থাকে তাহলে তারা এক লক্ষ লোক আশ্রয় সেখানে নিতে পারবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ভাষাঞ্চলকে থানা ঘোষণা করা হচ্ছে সব প্রক্রিয়া শেষে অপেক্ষা শুধু মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জনবল সহ এবং টিওএনডিভুক্ত যানবাহন জনবল থানা ঘোষণা এই প্রত্যেকটি বিষয় বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ভাষাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতেও নেওয়া হয়েছে নানা কার্যক্রম এই কমিউনিটি ক্লিনিক এবং হাসপাতালগুলো নির্মাণ কাজ শেষ হলে তা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ তখন তার নিজস্ব জনবল দিয়ে এই হাসপাতালগুলি পরিচালনা করবে দুটি বিশ্বজ্জার হাসপাতাল ও চারটি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে ইনডোর আউটডোর এবং অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থাও রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক থাইল্যান্ডের কোরাত শহরে এক সেনা সদস্যের নির্বিচার গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে আহত হয়েছেন আরও সাতান্ন জন নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে হামলাকারী ও হামলার কারণ এখনও অজানা স্থানীয় সময় শনিবার বেলা তিনটায় সুরাথাম পিথাক সেনা ক্যাম্পে এক কমান্ডার সহ তিনজনকে হত্যা করেন সেনা সদস্য জাকরাপান থোম্মা অস্ত্র চুরি করে পালান ক্যাম্প থেকে এরপর একটি শপিং মলে ঢুকে মানুষের ওপর গুলি ছোড়েন এ সময় ফেসবুকে লাইভে গুলি বর্ষণের দৃশ্য সম্প্রচার সহ রাইফেল নিয়ে তোলা একটি সেলফিও পোস্ট করেন থোম্মা হামলাকারীকে ধরতে শুরু হয় অভিযান শহরের কেন্দ্রস্থলে টার্মিনাল একুশ নামের ওই বিপণী বিতান ঘিরে ফেলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রাতভর অভিযানের পর সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন জাকরাপান থোম্মা উদ্ধার করা হয় আট জিম্মিকে আমরা হামলাকারীর অপরাধের ইতি টেনেছি এখন তদন্ত শুরু করতে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছি এ সুষ্ঠু বিচার করাই এখন আমাদের লক্ষ্য তবে হামলার কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হামলাকারী জাকরাপান থোম্মা কর্পোরাল পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন সাদিয়া ফ্রেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের তৃতীয় দিনে 445 রানে অল আউট হয়েছে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে তাদের লিড 212 রান তিন উইকেটে 342 রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করে পাকিস্তান বাংলাদেশকে এদিন ভালো শুরু এনে দেয় পেসাররা 143 রানে করা বাবর আজমকে ফেরান আবু জায়েদ রাহি এরপর আসাদ শফিককে আউট করেন ইবাদত হোসেন আর রুবেল হোসেনের শিকার মোহাম্মদ রিজওয়ান তিনটি করে উইকেট রাহি আর রুবেলের পেসারদের দাপটে এদিন আর একশো তিন রান যোগ করতে বাকি সাত উইকেট হারায় স্বাগতিকরা এর আগে পাকিস্তানের ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন ওপেনার শান মাসুদ প্রথম ইনিংসে দুশো তেত্রিশ রান অল আউট হয়েছিল বাংলাদেশ मुखोमुखी होते जातलान जयंट्रा कोपा दल रेड क्वार्टर फाइनल हर आशा हतो बार्सा बेतिसर विपक्षे जीते जय धार फिर चाय घर मठे शक्तिशाली बेतिस सबशेष एगारो मैचे छय जय दुई ड्र ब्लू ग्रानर जो चैलेंजिंग बेतिसर विपक्षे लड़ाई गलो मैचे चोट पावे बेतिसर विपक्षे जेरार्ड पीके के पा बार्सलोना बेतिसर फुटबलार दे सम्पर्क खूब भलो जाना क्यों तरह यही ना खूब सहजे मैच नियंत्रण ना जा भरोसारूर्तपूर्ण दुर्दीन संवाद दोपहर आयोजन आज के मत ए पर्यटन इंडिपेन्डेंट टेलीविशन सब खबर और विस्तारित जानते चोक रखु फेसबुक यूट्यूब टूटारे